প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসএ টিভির সরাসরি সম্প্রচারিত সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন ডক্টর সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল শাস্ত্র প্রহরে দর্শক আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন গত আটই মে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও প্রতিপালিত হয়েছে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস এই রোগটি নিয়ে হয়তো অনেকেরই ধারণা আছে আবার অনেকের অজ্ঞতা রয়েছে অনেকের অসচেতনতা রয়েছে এবং সে বিষয় নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় থ্যালাসেমিয়া এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মঞ্জুর মোর্শেদ কনসালটেন্ট হেমাটোলজি বিভাগ আসগর আলী হাসপাতাল এবং তিনি এক্স প্রফেসর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেই সাথে তিনি উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশনে আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর জান্নাতুল ফেরদাউস সহকারী অধ্যাপক হেমাটোলজি অ্যান্ড বোনমারো ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এবং আমাদের সাথে রয়েছেন একজন বিশেষ অতিথি মিসেস নাসরিন ফেরদৌসি তিনি একজন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগী এই তিনজনের কাছ থেকেই আমরা জানতে চাইব থ্যালাসেমিয়া রোগটি নিয়ে কিভাবে থ্যালাসেমিয়া থেকে আমরা দূরে থাকতে পারি এই বিষয়গুলো নিয়ে আয়োজনটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনারা স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে আপনার প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করতে পারেন চলুন দর্শক আলোচনা শুরু করি আসসালাম আলাইকুম প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাইব যে আপনি এত ব্যস্ততার ভিতরে আমাদের এখানে আমাদের স্টুডিওতে সময় দিয়েছেন প্রথমে জানতে চাইবো যে থ্যালাসেমিয়ে নিয়ে আপনার যাত্রা শুরু হলো কবে প্রথম দিকটা দিকটায় আপনি কি কি ধরনের সমস্যা বোধ করতেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আমি যখন ছোট ছিলাম তখন প্রায় দেখা যেত কি আমার মানে কোনো কাজে মন বসতো না দুর্বলতা লাগত শরীর ফ্যাকাশি হয়ে যেত বুক ধরপড় করত আমি যখন খেলতে যেতাম কিছুক্ষণ পর এসে আর খেলতে যেতে চাইতাম না পড়াশোনা করতে প্রচণ্ড ইচ্ছে করত বাট পড়তে থাকলে একটা সময় গিয়ে অনেক দুর্বল হয়ে যেতাম আর পড়তে ইচ্ছে করতো না খেতে ইচ্ছে করতো না এই সমস্যাগুলো যখন শুরু হলো তখন বাবা মা আমাকে ডক্টরের কাছে নিয়ে গেলেন তখন ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে বলেন আমার রক্ত শূন্যতা হয়েছে আমাকে তখন আমার আনুমানিক বয়স ছিল ছয় সাত বছর বয়স তখন বলেন আমার রক্ত নিতে হবে ঠিক আছে প্রথম পর্যায়ে রক্ত নেওয়া হলো আমি কিছুদিন খুব ভালো কাটালাম আমার সব কাজে আগ্রহ আসলো আমি পড়াশোনা করতে খুব পছন্দ করতাম আমি ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পর এটা হতে পারে এক দেড় মাস যাওয়ার পর আবার আমার এই একই ধরনের খারাপ লাগাগুলো শুরু হতে থাকলো আমার খুব অস্বস্তি লাগত কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করতো না মেজাজ অসম্ভব রকমের খিট মিটে থাকতো সবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতাম তখন মানে বাবা মাও মানে টেনশানে পড়ে গেলেন কি হলো মেটা এরকম করতেছে কেন ও তো পড়তে চাচ্ছে ক্লাসে ফার্স্ট হয় কিন্তু স্কুলে যেতে পারে না কারোর সঙ্গে খেলতেও পারতেছে না ঠিক মতো এরকম একটা অবস্থায় গিয়ে আমি জানতে পারলাম আমার আসলে থ্যালাসেমিয়া হয়েছে আমার আমার রোগটার নাম থ্যালাসেমিয়া জি ধন্যবাদ দর্শক ধন্যবাদ অতিথি আপনার কাছ থেকে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আরও বিস্তারিত শুনে নিব কিছুক্ষণ পরে এবার আসতে চাইছি স্যারের কাছে যে থ্যালাসেমিয়া এই বিষয়টি কি আমাদের একটু সহজ করে বুঝিয়ে বলুন থ্যালাসেমিয়া একটা রক্তের অসুখ একটা জন্মগত অসুখ মানে এটা বাবা মা থেকে সন্তান পায় এর মানে এই নয় যে বাবারও থ্যালাসেমিয়া আছে মায়েরও থ্যালাসেমিয়া আছে এর জন্মগত এখানে মানে হচ্ছে বাবা এবং মা দুজনেই থ্যালাসেমিয়া বহন করছেন বা তাদেরকে ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি ক্যারিয়ার তারা দুজন বাহক যখন বিয়ে করে তখন তাদের সন্তানের একটা সম্ভাবনা থাকে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জন্মগ্রহণ করার এখন এই থ্যালাসেমিয়ার বহিপ্রকাশ হচ্ছে যে তার রেড সেল বা লোহিত কণিকাগুলো ভেঙে যায় তার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ভেঙে গিয়ে রক্তশূন্যতা দেখা দেয় তাহলে ভেঙে যাওয়ার জন্য চোখ হলুদ হয় জি জন্ডিস যেটাকে আমরা বলি আর রক্ত কমেও যায় যেটাকে আমরা ইংরেজিতে এনিমিয়া বলি এই ভাঙার কাজটা হয়ে থাকে পেটের ভিতরে স্প্লিন নামে একটা অর্গ্যানে সেজন্য এটা বড় হয় যেটা যে কারণে অনেক সময় রুগীরা আমাদেরকে এসে বলে যে আমার পেটে একটা চাকা আসলে এই চাকাটা হচ্ছে বৃদ্ধি প্রাপ্ত প্লিহা স্প্লিন তো এই সমস্যাগুলো নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই রোগীরা চলতে কষ্ট হয় তাদের গ্রোথ ঠিক মতো হয় না লম্বা হয় না আর খুব বেঁচে থাকে অত্যন্ত পুয়োর কোয়ালিটি লাইফ নিয়ে এবং এর অধিকাংশ রুগীকেই রক্ত নিয়ে নিয়ে তাদের কোয়ালিটি অফ লাইফটা মেনটেন করতে হয় এই বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইব এবার জানাতুল ফেরদৌস ম্যাডামের কাছে যে আটই মে থ্যালাসেমিয়া বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস বাংলাদেশে এই দিবসটি কেমনভাবে উদযাপিত হলো অ্যাকচুয়ালি এই 
দিন আতিমে আমরা সবাই যারা বিশেষ করে যারা হিমাটোলজিতে আছি হিমাটোলজিস্টরা সকলেই আমরা এই আতিমেটাকে আমরা থ্যালাসেমিয়া দিবস হিসেবে উদযাপন করি সেই দিন অ্যাকচুয়ালি আমাদের টার্গেট থাকে যেটা সেটা হচ্ছে যে যারা থ্যালাসেমিয়ার সাফারার যারা پیشنট তাদের ম্যানেজমেন্টটা আরো কত সুন্দরভাবে করা যায় একটা কাজ করি আমরা আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু থ্যালাসেমিয়া একটা রোগ যেটার কোনো প্রতিষেধক নেই টিকা নেই আর এটা যেটা কিউরেটিভ অপশন বোন মারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট এটা তো সহজলভ্য না খুব এক্সপেন্সিভ কাজেই এটা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে এটার প্রতিরোধ তো এটার প্রতিরোধটা কিভাবে করা যায় কিভাবে অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ানো যায় কিভাবে আমাদের দেশে জনগণকে আমরা এই ব্যাপারে সচেতন করে তুলব কিভাবে আমরা বাহক নির্ণয় করতে পারব এটার দিকে আমাদের কথাবার্তা আলোচনাগুলো আসলে বেশি থাকে এবং সেই দিন আমরা আমাদের সমস্ত থ্যালাসেমিয়া پیشنট বিশেষ করে থ্যালাসেমিয়া پیشنটগুলোকে নিয়ে তাদের যে চাওয়া পাওয়া তাদের যে আমাদের সারা বছরের যে প্রাপ্তিটুকু তারা কেমন ছিল তাদের কি কি প্রবলেম হয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা তাদের সাথে আলাপ করি এবং সামনের দিনের আরো কত ভালো তাদেরকে সার্ভিস দেওয়া যায় সেভাবে আমরা চেষ্টা করি আর কি এবার প্রতিপাদ্য বিষয় কি ছিল আপনাদের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু যে থ্যালাসেমিয়া থেকে চাইলে রক্ষা বিয়ের আগে করুন রক্ত পরীক্ষা এটাই ছিল আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় কারণ হচ্ছে যে থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন যে জিনিসটা সেটার জন্য যেটা প্রথম দরকার সেটা হচ্ছে দুটো পর্যায়ে বলছি একটা হচ্ছে যে স্যার যেটা কিছুক্ষণ আগে বললেন যে একজন বাহকের সাথে আরেকজন বাহকের যদি বিয়ে না হয় অথবা একটা ডিজিজের সাথে পেপারসেনের সাথে একটা বাহকের যদি বিয়ে না হয় তাহলে আমরা থ্যালাসেমিয়া ডিজিজ পেশেন্ট জন্ম নেবে না পৃথিবীতে তো সেই কারণে আমাদের যেটা প্রতিবাদের মধ্যে যেটা আমাদের মানে যেটা আমরা প্রিভেনশনের জন্য প্রথম যে অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ারনেসটা আমরা কিভাবে ডেভেলপ করব সেটাই ছিল আমাদের প্রথম কাজটা সেই অ্যাওয়ারনেসটা আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি যেটা এবারের প্রতিপাদ্যে আসে বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা তো এটা আমাদের আলোচনায় যেটা আসলো সব টিচাররা বা সবাই যারা বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন তারা বললেন যে বিয়ের আগে ব্যাপারটা আসলে একটু সেন্সিটিভ একটা ইস্যু একটা বিয়ে একটা শুভ কাজ তার আগে যদি দুজন বাহক জানতে পারে তাদের মধ্যে বাহক দুজনেই তাদের বিয়েটার জন্য ভেঙে যাবে বা হবে না এই জিনিসটা চাইতে আমরা কি এটা যদি হয় আমার কাছে মনে হয়েছে যে যেমন ধরেন যে একটা বাচ্চা যখন স্কুলে যাবে বিফোর স্কুল গোয়িং আমরা স্কুল গোয়িং চিলড্রেনগুলো স্ক্রিনিং করা সম্ভব কিনা অথবা স্ক্রিনিং বা প্রতিরোধের ব্যাপারগুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে জানব তার আগে আমরা এখন জানতে চাই যে বিষয়টি যে বাংলাদেশে আসলে এই রোগটির হার কেমন প্রথমে সাইয়ের কাছ থেকে জেনে নেই যে আপনাদের কি নির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান রয়েছে এটার ব্যাপারে আসলে খুব সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই তবে ডব্লিউএইচও একটা এস্টিমেট করেছে এই এস্টিমেশনটা ঠিক পরিসংখ্যান ভিত্তিক নয় মোটামুটি ভাবে বিভিন্ন ভাবে তারা আন্দাজ অনুমান করে এটা বের করেছে সেটা অনুযায়ী বাংলাদেশে এক কোটিরও কিছু বেশি লোক আছে যারা যাদেরকে আমরা বলি বাহক পার্সেন্ট হিসেবে আমরা এটাকে বলি সেভেন পার্সেন্ট আমাদের টোটাল পপুলেশনের সাত পার্সেন্ট লোক হচ্ছে থ্যালাসেমিয়ার জিন বহনকারী আর সাফারার থ্যালাসেমিয়া রোগাক্রান্ত লোক মোটামুটিভাবে ধারণা করা যায় যে একটা কোনো একটা সময়ে ষাট হাজারের মতো থাকে তো এর মধ্যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন ডিপেন্ডেন্ট যাদের ট্রান্সফিউশন দিতেই হয় এটা সবার ক্ষেত্রে দরকার হয় না তবে অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রেই ট্রান্সফিউশন দিয়ে দিয়ে ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তো এটার পরিসংখ্যানের ব্যাপারেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং আমরা আশা করছি যে একটা সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান খুব শিগগিরই হয়তো বেরিয়ে আসবে আসলে আমরা আরও ভালোভাবে জানব এবার আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে থ্যালাসেমিয়ার ভিতর কোনো প্রকার ভেদ বা ধরন কি রয়েছে বিশ্বের অন্যান্য দেশের থ্যালাসেমিয়া যে ধরনের হচ্ছে আমাদের দেশেও কি ঠিক একই ধরনের থ্যালাসেমিয়া হচ্ছে নাকি এর ভিতরে থ্যালাসেমিয়া মূলত হয় হলো গিয়ে আমাদের যে হিমোগ্লোবিন তৈরির যে গ্লোবিন জিন যেটা সেটা যদি ডিফেক্টিভ থাকে তার কারণে যেটা হয় সেটা হলো আমাদের নর্মাল হিমোগ্লোবিনের রিডিউস সিনথেসিস মানে নর্মাল হিমোগ্লোবিনটা কম পরিমাণে তৈরি হবে এবং এদের রেড সেল সার্ভাইভালটা নর্মালি একশো বিশ দিন সেটা কারো ক্ষেত্রে থেকে কমে যায় ডিফেক্টিভ জিনের জন্য কেউ পঞ্চাশ দিন কারো ষাট দিন এরকম ভ্যারি করে আর কি তো এদের যেটা লক্ষণটাই টাই হচ্ছে যে ভেঙে যাচ্ছে আর হচ্ছে গিয়ে এদের জন্ডিস হচ্ছে স্যার যেটা বললো সেটা হয়ে থাকে আর এদের এই ক্ষেত্রে আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে যে থ্যালাসেমিয়া বিশ্বের যেটা আছে এটাকে আমরা সাধারণত বলি হোমোজাইগাস বিটা থ্যালাসেমিয়া বিটা 
ওইটাই বেশি এবং আমাদের যে সমস্ত বই পুস্তক আছে সেগুলোতে এই বিটাস থ্যালাসেমিয়াটাকেই মূলত অ্যাড্রেস করা হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে যেটা আছে সেটা হেটোরোজাইগাস निर्दिष्ट समय संक्षेपे उत्तर प्रथम जिन प्रस्तुत कर प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण प्रथम होमो जैगस हेटारो जैगस एखे मान हे बाबा और मा जदि दूजने एक ही जिन है दूज थे एक ही जिन सन्तान का बोली होमो जैगस जेमन होमो जैगस बीटा थैलासिमिया मान हे बाबा थे बीटा थैलासिमियार जिनटा इस मा थे बीटा थैलासिमियार जिनटा इस তাহলে এটা হলো হোমো জায়গা সিচুয়েশন কিন্তু হেটোরোজাইগাস যেটা আমাদের দেশে কমন সেটা হলো মা অথবা বাবা থেকে ই আসছে ই ট্রেইট ই আর অপরজন থেকে আসতেছে বিটা থ্যালাসেমিয়া তাহলে এই যে দু ধরনের জিনিস এসে যে থ্যালাসেমিয়াটার জন্ম দিল এটাকে আমরা বলি হেটোরোজাইগাস ই বিটা থ্যালাসেমিয়া शर समस्त जमा होते मानी दाम्पत्य जीवन से पालन असुविधा है दर्शक समय दर्शक बरतर पर आबा स्वागत जाना डॉ शेजुल इसलम मेडिकल कलेज एंड हस्पिटल स्वास्थ्य प्रहरे आज हमें कथा बी थैलासेमिया और साथ ही रोच अध्यापक मंजूर मोर्शेद उदेष्टा बांग्लेश थैलासेमिया फाउंडेशन और साथ ही रोज हैं डर जान्नुल फेरदाउस सहकारी अध्यापक हेमाटोलजी एंड बनमारो ट्रांसप्लान्ट यूनिट ढाका मेडिकल कलेज हस्पिटल और साथ ही रोन एक थैलासेमिया आक्रांत रोगी मिसेस नासरिन फेरदौसी चलो दर्शक आलोचन फिर जाए বিরতির আগে একজন দর্শক স্যারের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন যে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে অনেক সময় আপনি যে বিষয়টি আগে আলোচনায় বলেছিলেন যে পেটের ভিতর চাকার মতো হচ্ছে বা প্লিহাটি বড় হয়ে যাচ্ছে যে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে প্লিহাটি কেটে ফেলতে হতে পারে সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের সচেতনতা বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে আসলে প্লিহা কেটে ফেলার দরকার কখনো কখন হয় তবে আমার যেটা ধারণা বা অবজারভেশন যেটা সেটা হচ্ছে যে আসলে প্লিহা যত ক্ষেত্রে काटार दरकार नए चे अनेक बस क्षेत्र काटा है अर्थात प्लिहा काटार एके बारे सुनिर्दिष्ट किस गाइडलैन निर्देशिका आम 
যদি হাইপার স্প্লিনিজম নামে একটা শব্দ আছে স্প্লিন বড় হওয়ার কারণে কিছু ক্ষতি যদি হয় হিমোগ্লোবিন যদি কমে যায় ওই কারণেই প্লেটলেট কমে যায় ডাব্লিউবিসি কমে যায় তখন হয়তো স্প্লিন কাটার দরকার হতে পারে তো আমরা চেষ্টা করি আসলে স্প্লিন না কাটার জন্য কারণ এর অনেকগুলো কাজ আছে সেই কাজগুলো তাহলে ব্যাহত হবে কিন্তু যদি কাটতেই হয় তাহলে অবশ্যই এর আগে ভ্যাকসিন দিয়ে নিতে হবে যে সমস্ত জীবাণুকে প্রতিরোধ করে স্প্লিন আর সেই সেই ভ্যাকসিনগুলো দিতে হয় তিনটা বিশেষ জীবাণুর বিরুদ্ধে ভ্যাকসিনগুলো ভ্যাকসিনগুলো দিয়ে নিতে হয় এটা নিয়ে দিতে হবে এবং স্প্লিন কেটে ফেলার পরে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক বেশ লম্বা সময় ধরে খাওয়া উচিত আর রক্ত জমাট বাঁধার একটা প্রবণতা দেখা দেয় সেই জন্য আমরা প্রফাইল্যাকটিক অ্যান্টিকোয়াগুলেশন বা রক্ত যাতে পাতলা থাকে সেই জন্য আমরা কিছু ওষুধ দিয়ে থাকি তো এইগুলো আমাদের খেয়াল করা উচিত বা উন্নত বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্রেসলেটও দেওয়া হয়ে থাকে এই ট্রেনটি কি আমাদের দেশে চালু করা সম্ভব হয়েছে এখনই বা এখন এটা হয়নি তবে আমরা কাউন্সিলিং এটা বলে দিই যাদের স্প্রেন টুমি করা থাকে যে তোমার যদি কখনো জ্বর আসে তাহলে ইমিডিয়েটলি ইমিডিয়েট তুমি নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি হবে এবং যদি সম্ভব হয় সাথে সাথে আমাদের সাথে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে আমাদের হাসপাতালে আসবে আর কি কারণ ওই সময় তার সেপটিসেমি হবে ইনফেকশন ভয়ানক হবে হওয়ার চান্স থাকে স্প্লিন বা প্লিহা যে বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছে তার স্বাভাবিক কাজ হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দেওয়া সেটি যখন আমরা কেটে ফেলবো যে যে কোনো প্রয়োজনে বা ইন্ডিকেশন অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে রোগীর এবং জ্বর হলে অতি দ্রুততার সাথে চিকিৎসা করা সম্ভব এমপেরিকাল অ্যান্টিবায়োটিক চলে যেতে হবে আর দ্বিতীয় কথা হলো যে স্প্লিনিকটমিটা আমরা যে করব সেটা কখনোই 5 বছর বয়সের আগে না देखी कारो कारो खूब घन घन ब्लाड लागे ब्लाड नीते हे ब्लाड ट्रांसफ्यूशन जीटी बोले थी अब कारो क्षेत्र में देखा जाए जैसे से थैलासेमिया आक्रांत आज है क्योंकि तरह ब्लाड ट्रांसफ्यूशन कि लगे ना से स्वाभाविक जीवन धारण कर विषय की क्या हे को प्रकार थैलासेमिया के भाग करते चाहिए क्लैसिफिक क्लैसिफाई करते चाहिए मूलत कौन जिन डिफेक्ट हलो हिसाब से दो टाइप आज आलफा थैलेसिमिया बीटा थैलेसिमिया আর ক্লিনিক্যাল বিহেভিয়ার হিসেবে যদি আমি দেখতে চাই তাহলে আমরা এটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে যারা বাহক তারা হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া মাইনর এই বাহকরা এদের সারা জীবন তারা খুব ভালো থাকে তাদের সারা জীবন কখনোই রক্ত লাগে না এবং তাদের নর্মাল লাইফ লিড করে তাদের কোনো সিমটম থাকে না আর তাদের থ্যালাসেমিয়া মেজর যারা রুগী একদম তাদের প্রতি মাসেই কারো এক মানে এক ব্যাগ কারো দু ব্যাগ করে রক্ত লাগছে আর যারা থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া এই ফর্মটা হচ্ছে একটা বিরাট একটা স্পেকট্রাম এদের মধ্যে কারো কারো দেখা যায় বিহেভ লাইক থ্যালাসেমিয়া মেজর আবার কেউ কেউ আছে যাদের রক্তই লাগছে না হ্যাঁ তারা থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়ার মধ্যে পড়ে এর মধ্যে পড়ে যেমন সার যেটা বলেন ইবিটা থ্যালাসেমিয়া এর মধ্যে কিছু পেশেন্ট আছে ইন্টারমিডিয়ার মধ্যে পড়ে তারপরে আপনার হিমোগ্লোবিন এইচ ডিজিজ হ্যাঁ এটা পড়ে আপনার থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া এদের মধ্যে কারো কারো লাগছে মেজরের মতো আবার কেউ কেউ টোটালি অ্যাসিমটোম্যাটিক থাকে এটা ইট ইজ জাস্ট এটা না যে থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়ার হলে তার ব্লাড লাগবে না বা লাগবে এটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজড এটা হলো ফিজিশিয়ান তাকে দেখবে দেখে সে জাজ করবে যে তার ব্লাড লাগবে কি লাগবে না জি ধন্যবাদ এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো আলোচনা বাকি রয়েছে তার আগে একটি ফোন নিয়ে আসছি জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমি কিচম থেকে জিজুবা বলছি জি বলুন আমি থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার আমার বিশ্বাস আমার কাছে এখন বিশ্বাস বয়স ও এখন আমি ওর এসপি রেফারেন্সটা পরীক্ষা করানোর পর ওখানে দেখাচ্ছে এসবি ডিটা থ্যালাসেমিয়া এখন ও ডাক্তারকে দেখাচ্ছি ডাক্তার বলল যে এটা 3 বছর পর পরীক্ষা করলে তাহলে শিওর এটা আসবে কিন্তু আমার হাজবেন্ড কিন্তু আবার কেরিয়ার না শুধু আমি কেরিয়ার এখন কি তাহলে কি আমার ছেলে কি থ্যালাসেমিয়া রোগীতে পড়তেছে নাকি ও কি বাহক হচ্ছে আমি আর रिपोर्ट टी शुद्ध 
ই বিটা থ্যালাসেমিয়া জি এবং আপনার আপনি কিসের ক্যারিয়ার আপনি কি ই বিটা থ্যালাসেমিয়া নাকি শুধু বিটা আমি আমাকে যে বলতো থ্যালাসেমিয়া ট্রিট ছিল আমার এতে লেখা ছিল থ্যালাসেমিয়া ট্রিট ট্রিট আচ্ছা জি ঠিক আছে দর্শক সাথেই থাকুন আমরা উত্তরটি নিচ্ছি আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে উনি মা উনি যদি থ্যালাসেমিয়া ট্রিট হয়ে থাকেন এখন কি ধরনের ই ট্রেইট অথবা বিটা ট্রেইট দুটোর যে কোনো একটা ট্রেইট এবং ওনার হাজবেন্ড যদি নরমাল হয়ে থাকে ওনার হাজবেন্ড যদি কোনো ট্রেইট না হন তাহলে ওনার বাচ্চা ওনার মতো ই ট্রেইট ও বাচ্চা ই বিটা থ্যালাসেমিয়া হতে পারে না কোথাও একটা হয়তো বা পদ্ধতিগত কোনোখানে ভুল আছে এটা আমি তাকে অ্যাডভাইস করব আবার এটাকে রিপিট করা ভালো একটা স্ট্যান্ডার্ড সেন্টার থেকে তার ইলেকট্রোফোরেসিস বাচ্চার করে ওটাকে কনফার্ম করা আর ওনার ক্ষেত্রে যে ট্রেইট ট্রেইটদের কখনো ব্লাড লাগে না যদি কোনো ট্রেড পেশেন্ট অ্যানিমিক হয় রক্ত শূন্যতায় ভুগে তখন ছয় হয়ে গেল সাত হয়ে ডেফিনেটলি ইট হ্যাজ অ্যানাদার কজ আমাদের সেই কজটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কেন সে রক্ত শূন্যতায় ভুগছে এবং সে যদি প্রমাণিত হয় যে সে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি বিশেষ করে আমাদের দেশের মায়েরা অনেক রক্ত শূন্যতায় ভুগে ট্রেইটও আছে রক্ত শূন্যতাও আছে তখন অবশ্যই তাকে রক্ত আয়রন ডেফিসিয়েন্সি চিকিৎসাটা তাকে দিতে হবে যদি কনফার্ম করতে পারি সে লোহার অভাব ঘটিতে রক্ত শূন্যতায় ভুগছে অর্থাৎ তার ট্রেইটের জন্য তার রক্ত শূন্যতা হবে তা না তার আদার্স কোনো ডিজিজের জন্য তার হয়তো রক্ত শূন্যতা হচ্ছে সেটা আইডেন্টিফাই করে সেই রোগে তাকে চিকিৎসা দিতে হবে আর উনি ফলিসন খাচ্ছেন খাইলে কোনো সমস্যা নেই উনি খেতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই দর্শক গিয়ে প্রশ্নটি করেছিলেন যে উনি বই পুস্তকে পড়েছেন যে আয়রন ট্যাবলেট খাওয়া যাবে না কিন্তু উনি তিনি ফলিসন খাচ্ছেন এই দুটো বিষয় এক নয় এটা আমাদের একটা ধারণা সমাজে এবং আমরা অনেক হিমাটোলজিস্ট এটাও করি যখন শুনি থ্যালাসেমিয়া ট্রেইট তখন আমরা যেটা করি কি তাকে বলে দিই আপনি কোনো আয়রন খাবেন না এতে করে হয় কি সে তো একটা ট্রেইট নিয়ে আছে তাকে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া বানিয়ে ফেলে সে বর্জন করতে করতে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়াতে ভুগে এক্ষেত্রে যখনই আমি একটা পেশেন্ট অ্যানিমিক হয়ে আসবে আমি তার রেড সেল ইন্ডিসেস বলে একটা প্যারামিটার আছে ওটা দেখে আমি বুঝব যে সে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি ভুগছে কি না তার আমি আয়রন প্রোফাইলটা করব আয়রন প্রোফাইল নর্মাল থাকে তাহলে তার আয়রন খাওয়ার দরকার নেই আজ আয়রন প্রোফাইল তিনি আর দশ জনের মতোই স্বাভাবিক তবে হিমোগ্লোবিন টা তার একটু কম থাকতে পারে এই কম থাকাটা মোটেও স্বাস্থ্যের জন্য কোনো ক্ষতির ব্যাপার না তাকে ফলিক অ্যাসিড না খাওয়াটাই মানে স্বাভাবিক মানুষ আমরা যেমন না খাই না তিনিও তেমনি খাবেন না আয়রন তার খাওয়া উচিত যেহেতু মহিলা তার পিরিয়ড হয় সুতরাং তিনি যদি রেগুলার আয়রন খেয়ে যান এটা তার জন্য ভালো হবে তার আয়রন জন আয়রনের অভাব জনিত রক্ত শূন্যতা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে সুতরাং আমার পরামর্শ হবে তিনি যেন আয়রন খান আর বাচ্চার ব্যাপারে যেটা উনিও বলেছেন সেটাকে আমি একটু রিএমফেসাইজ করতে চাই যে বাচ্চাকে মা এবং বাবা দুজনে যদি ক্যারিয়ার না হন তাহলে বাচ্চার ই বিটা থ্যালাসেমি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এখানে রিপোর্টের কোনো একটা সমস্যা আছে অথবা তার হাজব্যান্ডের পরীক্ষার কোনো একটা তিনজনের পরীক্ষার রিপোর্টে যে কোনো একটিতে হয়তো ঝামেলা ঝামেলা আছে সেই জন্য আসলেই তাকে পুনরায় আরও কারো একজনের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করা যাবে জি ধন্যবাদ স্যার এবার আমরা আসতে চাইছি মিসেস নাসরিন আপনার কাছে আবার যে থ্যালাসেমিয়া আপনি বলছিলেন যে ছোটবেলা থেকেই আপনার এই সমস্যাগুলো হচ্ছিল একটি পর্যায়ে যে রোগটি ধরা পড়লো থ্যালাসেমিয়া রক্ত শূন্যতার কারণ হিসেবে ধরা পড়লো থ্যালাসেমিয়া এর পরবর্তীতে চিকিৎসা এবং চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে কি কি ধরনের সমস্যা আপনি ফেস করলেন সংক্ষেপে উত্তরটি নেব একটা থ্যালাসেমিয়া রোগীর প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ব্লাড জোগাড় করাটা কারণ তাকে এক মাস পর সারা বলেন ম্যাডাম বলেন এক মাস বা দেড় মাস পর পর তার কোয়ালিটি অফ লাইফ যখন কমে যাবে তার খাপ লাগা শুরু হবে মেজাজ কিটমিটে হয়ে যাবে কোনো কাজে আগ্রহ আসবে না তখন তার ব্লাড নিতে হবে এখন এই ব্লাড পাওয়ারটা হচ্ছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ একটা পরিবারের জন্য কারণ একটা সময় দেখা যায় যে আত্মীয় স্বজনরা দেয় হেল্প করে সাহায্য করে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সিটা এত কম এক মাস পর লাগছে দেড় মাস পর লাগছে কতবার একজনের কাছে যাওয়া যায় সেও বিরক্ত হয়ে যায় একটা পরিবারের জন্য বারবার তার কাছে যাওয়া বা আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেও কিছু ভুল ধারণা আসছে যে ব্লাড দিব আমি বুঝি শিক হয়ে যাব দিতে চাই অনেকেই দেয় আবার অনেকেই দেয় না এই যে চ্যালেঞ্জটা এটা একটা পেশেন্টের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ এবং তার পরিবারের জন্য এটা একটা চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জটা নিয়েই আমাদেরকে বড় হতে হবে বড় হয়েছি এত দূর পর্যন্ত আসছি আর একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ওষুধের চ্যালেঞ্জ ব্লাড নিতে গেলে আবার হয় কি বিভিন্ন ধরনের রিয়াকশান প্রবলেম হয় ব্লাড দেওয়ার পরে দু তিন দিন জ্বর উঠে বিভিন্ন ধরনের রিয়াকশান হয় এটা একটা চ্যালেঞ্জ একটা থ্যালাসমিয়ার পেশেন্টের জন্য 
আর ওষুধ এই যে আয়রন ব্লাড নিতে নিতে আয়রন জমে যায় শরীরে তখন আমাদেরকে আয়রন চিলেটিং এজেন্ট খেতে হয় এই ওষুধের মানে সহজ প্রাপ্যতাটা আমাদের দেশে খুব একটা নাই আমরা বিশেষ কিছু জায়গায় গেলে ওষুধটা পাই ওষুধটা সব ফার্মেসিতে গেলে সহজে পাবো আবার খুবই এক্সপেন্সিভ মানে যেহেতু রেগুলার খেতে হয় প্রতিদিনই খেতে হচ্ছে এই ওষুধটা এবং ব্লাড যত নিতে থাকবো এই ওষুধটা তত বেশি পরিমাণে খেতে হবে ডোজটা বেড়ে যাবে এবং এটা খুব ব্যয়বহুল এই চ্যালেঞ্জটা যে এই প্রতিবন্ধকতাগুলো আমাদেরকে সারা জীবনই বলতে গেলে ফেস করে চলে বড় হতে হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং আপনার অভিজ্ঞতা এবং আপনার অবজারভেশন সবগুলো বিষয়ে আরও শুনবো বিস্তারিত তার আগে একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে দর্শক সময় হলো বিরতির সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহরে দর্শক আজ আমরা কথা বলছি থ্যালাসেমিয়া নিয়ে এবং এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মঞ্জুর মোর্শেদ উপদেষ্টা বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন এবং সাথে রয়েছেন ডক্টর জান্নাতুল ফেরদাউস সহকারী অধ্যাপক হেমাটোলজির বিভাগ এবং বোনমারো ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এবং আমাদের সাথে রয়েছেন একজন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগী মিসেস নাসরিন ফেরদৌসি চলুন দর্শক আলোচনায় ফিরে যাই বিরতির আগে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা হচ্ছিল এবং ঠিক বিরতির আগে আমরা মিসেস নাসরিনের কাছ থেকে শুনছিলাম আপনার চ্যালেঞ্জগুলো এই চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে কিভাবে সমাধান করা যায় সে বিষয়গুলো আমরা আরও শুনবো তার আগে যে বিষয়টিতে আসতে যাচ্ছি স্যারের কাছে তা হচ্ছে যে চিকিৎসা কিভাবে করা হয়ে থাকে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে হ্যাঁ যেহেতু এর মূল জিনিসটাই হচ্ছে রক্ত কমে যাওয়া জি সুতরাং ব্লাড ট্রান্সফিউশনকে এখন পর্যন্ত আমরা বিবেচনা করি যে এটাই হচ্ছে মূল চিকিৎসা আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে যে নিরাপদ রক্ত জোগাড় করা এই বিষয়টি নাসরিন কিছুটা বলেছে আর ঠিক কখন রক্তটা দিতে হবে এই সময়টা নির্ধারণ করা একটা প্রচলিত বিশ্বাস যে হিমোগ্লোবিন বোধ হয় ছয়ের নিচে নেমে গেলে কেউ কেউ বলে নয়ের নিচে নেমে গেলে আমার ব্লাড দিতে হবে যে বিষয়টাকে আমি প্রথমেই বলতে চাই যে এটা একটা ভুল ধারণা এটার মোটেও সঠিক নয় বরং সঠিক ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজড এক এক রোগীর ক্ষেত্রে এক এক রকম সাধারণভাবে ই বিটা থ্যালাসেমিয়া যেটা আমাদের দেশে কমন এর ক্ষেত্রে কথাটা হচ্ছে যে রোগী যতক্ষণ পর্যন্ত সিমটোম্যাটিক না হবে অর্থাৎ রোগী যতক্ষণ পর্যন্ত না বলবে যে আমি খুব দুর্বল আমি আর চলতে পারছি না এটা একটা জিনিস দু নম্বর হচ্ছে রুগী যদি লম্বা না হয় তিন নম্বর হচ্ছে রুগীর যদি ক্ষুদা কমে যায় কোয়ালিটি অফ লাইফ যেটাকে বলি সেটা যদি খুব মানে হ্যাঁ সেটা যদি কষ্টদায়ক হয় আর যদি প্লিহাটা ক্রমান্বয়ে বড়ই হতে থাকে তাহলে সাধারণত এখানে আমরা রক্ত দিই হিমোগ্লোবিন সেখানে সাত হোক বা ছয় হোক বা পাঁচ হোক যাই হোক না কেন শ্রীলঙ্কাতে একটা স্টাডি করে ওখান থেকে রিকমেন্ডেশন যেটা এসছে সেটা হলো সাড়ে পাঁচের উপরে যদি ব্লাড থাকে হিমোগ্লোবিন থাকে তাহলে ই বিটা থ্যালাসেমিয়ার অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্ত দেওয়ার দরকার হয় না সুতরাং এটা দেখতে হবে কারণ রক্তটা আসলে নিরাপদ না কারণ নিরাপদ রক্ত পেতে হলে যে স্ক্রিনিং করতে হয় এর যে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করতে হয় এটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং বাংলাদেশে এটা সহজলভ্য না সুতরাং আমাদের চেষ্টা করা উচিত যক রক্ত একেবারে প্রয়োজন না হলে শুধুমাত্র একটা আরবিট্রারি হিমোগ্লোবিন লেভেলকে ঠিক করে রক্ত দেওয়া উচিত উচিত রক্ত যখন আমরা এভাবে দেব তখন ফেরিটিন বেড়ে যায় এই ফেরিটিনকে কমানোর জন্য কিছু ওষুধ খেতে হয় আর সেগুলো আগে সাবকিউটিন ইঞ্জেকশন হিসেবে দিতে হতো এখন মুখে দেওয়া যায় তৃতীয় যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে হাইড্রক্সিউরিয়া নামে একটা ওষুধ আছে যেটাকে আমরা বলি যে এটা হিমোগ্লোবিন লেভেল কিছু বাড়ায় এ শুধু হাইড্রক্সিউরিয়া নয় এ জাতীয় আরও বেশ কিছু ওষুধ আছে যেগুলো আমরা চেষ্টা করতে পারি হিমোগ্লোবিন লেভেলকে বাড়ানোর জন্য যদি সেগুলোর মাধ্যমে আমরা হিমোগ্লোবিনকে একটু বাড়াতে পারি তাহলে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে আসে তাহলে এইভাবে আমরা মূল ট্রিটমেন্টটা বাংলাদেশে করি এবং অধিকাংশ থ্যালাসেমিয়া রুগীর ক্ষেত্রে এটাই যথেষ্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে রুগীর ক্ষেত্রে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের কথা চিন্তা করা হয় কিন্তু সেটা এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে নাই আর সেটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বাইরে তবে সেটা যদি করা যায় তাহলে সেটাকে বলা হয় কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট সেটা করতে পারলে আর তাকে ব্লাড দেওয়ারও দরকার হয় না মোটামুটিভাবে একটা নর্মাল স্বাভাবিক জীবন সে যাপন করতে পারে
जी धन्यवाद एबार मैडम से जानते चाहिए फलिसन फलिक एसिड ए विषय कौन रिकमेंड कर फलिसन थैलेसिमिया इंटरमिडिएट जरा इबिटा थैलेसिमिया और थैलेसिमिया मेजर ए पेशेंटर जो फलिसन हो जाए जीवन संगे हमें बोलो एक बेला भात खाने क्योंकि तो फलिसन बद जाए ना कारण हमें एखे सेल टार्न ओवर अनेक बेसि थे और कन्टिन्यूस आर बेसि भांगते थे जार फल फलेटर अभाव शरि देखा देज फलिसन वाला खा तर क्षेत्र एबार जो विषय आसते चाहिए कथा हो रक्त दे ब्लाड ट्रांसफ्यूशन ए विषय से थैलेसिमिया रोगी हूँ अन्न जो कारण हक जदि को रोगी एकजुन रक्त प्रयोजन थे से क्षेत्र में समाज एक प्रचलित धारणा रही है जो फैमिली मेम्बर परिवार निकटात रक्त भलो ए विषय मेडिकल सैंस की बोल से एक समय छोड़ा पेशेंटे जे अपनी ब्लाड दीबें निजे आत्मयन थे जेखने अपनी तरपर जानें ताके से को ड्राग खाए ना से ड्राग डेडिक ना एरक कन्सेप्ट टोटाली चेन्ज हो गए एन दो जिस एवयड करते बोली पेशेंटर एक फार्ष्ट रिलेटिव के अवयड करो और द्वित हे डेक्ट डोनार जन क्यों खूब अति आग्रह होता ब्लाड दीते चाचे हाँ रिसेंटलि एक घटना घटे हमारे एक प्रेगनेंट वोमैन महिला उन्नी ब्लाड प्रयोजन हलो उनार हजबैंडर फ्रेंड हमें दीब रक्त भावी के तो ये एक्सिडेंटाल हम जो भी हम ब्लाड दर पर एच आई भी इनफेक्टेड हो गए मदार फिमेल पेशेंटा यह डेक्टेड डोनेशन डोनेशन शुड भी भलेंटारि शुड भी नन रेन्यूमारेटेड अर्थात जो स्वेच्छा प्रणोदित हुए जो ब्लाड्ट दीबे से ब्लाड्ट सेफ ब्लाड हिसाब से मन करी तेल दोटो जिन के अवयड करी एक हे विशेषकर एखी फार्स रिलेटिव ब्लाड आपनी नीबें ना ब्लाड शुड भी भलेंटारि ए प्रब्लेम रुगी सब समय जिज्ञेस कर क्या भाई हाँ क्या रक्त दीते पर खूब रेयर कमप्लीकेशन एक खूब रेयर कमप्लीकेशन से ट्रांसमिशन एसोसिएटेड ग्रैड भार्स एसोस डिजिज जो पाँच लाख एकजुन क्योंकि जार है तर नाई रक्षा से मारा जाए जार हो क्षेत्र हंड्रेड हंड्रेड पार्सेंट डेथ हाँ मोर दैन नाइनटी मान हम संक्षेपे जिनेट ब्लाड सेल जो ब्लाडर संगे आसे तक रुगी रक्त नेपर ही रुगी बस कि रियक्शन है ये रिएक्शनगुल प्रिभेंट करार्जर लिउको फिल्टार एडभइस करी विदेशे क्योंकि ये इनिभार्सल अर्थात एट छाड़ा रक्त और सप्लाई देव है ना कलेक्शन पर ही लिउको डिप्लीटेड कर स्टोरेज करेंगे देश जेहतु हाँ से कहते हैं देर थे दो हज़ार टाक दाम पड़े एरक एक एक फिल्टारे तो फिल्टार यूज कर ले रियक्शन कम है जी धन्यवाद एब आब फिर फिर जा मिसेस नासर का थैलासमी आक्रांत रोगी और तरह अभिज्ञता हमारे साथ शेयर कर एके बारे शेष पर्यासे अपन का जानते चाहब जो थैलासमिया नहीं आपनर सोशल लाइफ कम जा चैलेंज कि चैलेंजर कथा अपनी अलरेडी हमारे साथ शेयर कर एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन बोलते हे चिकित्सक जमन सिसटेम समाज राष्ट्र एक्सपेक्टेशन की एक जो थे आक्रांत रोगी हिसाब लाइफे चैलेंज थे चैलेंज ओभारकाम कर क्षमताओ निजे के रखते है चैलेंज छो चालेजा के ओभारकाम करार्जन बाबा मा प्रथम आल्लर का धन्यवाद जाना और बाबा मा भाई बोन सबा मिले चेष्टा कर आज के अनेकगुलो जब कर एक भलो इूनिवार्सिटी थे मास्टार्स पास करी सो हमें एक जो पेशेंट हिसेब पेशेंटर बाबा मा के प्रथम एकटू बा धर्ज हरबें ना मानुषे जीवन विपद थक विपद ओभारकाम कर शक्ति अपना रखते है और आपनी जो भीत हबें आपनर सन्तान क्योंकि भीत हो पड़े से तक मनोबल हर फिले एक कारण आपनी धर्ज और सहसिकतार साथे प्रब्लेम के मोकला कर शक्ति रख द्वित तो बोलो एक पेशेंट हिसाब आकटा पेशेंट के बोली जे हमें जी हमारे यटुकु सार्वे आसे जो मन करी और कि डेटाओ आज है जो थैलासिमिया पेशेंटा मेधावी है ये तो एनते एज्यूम लागे बाट ये एक मान एक सार्वे डेटा जेटा बार एक अभिज्ञता जे एरा बांगे विभिन्न जैगे भलो भलो पजिशने लीड करते 
সো এটা ভাবার কোনো কারণ নাই যে আমার বাচ্চাটা থ্যালাসেমিয়া হয়েছে সে কিছুই করতে পারবে না সে তো একটা পর্যায়ে গিয়ে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে না শেষ বলতে কিছু নাই যেখান থেকে শেষ হয় সেখান থেকে আবার শুরু হয় এই মেন্টালিটিটা ধারণ করতে হবে আমি এই শক্তিটা একটা پیشنটের জন্য রেখে যাচ্ছি আজকে আর সমাজের ক্ষেত্রে একটু বলি যে সুস্থ মানুষ যারা আছেন ম্যাডাম যেটা বললেন ভলান্টারি বেসিসে আপনারা ব্লাড ডোনেট করুন কারণ আপনারা একবার ব্লাড আমাকে বেঁচে থাকতে ভালো সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে সহায়তা করবে আর থার্ড ডক্টরদের উদ্দেশ্যে আমি একটু বলতে চাই যে যখন এখন আমি বিবাহিত আমি একটা বেবি নিতে চাই এখন এই পর্যায়ে আমি যখন একজন গাইনোকোলজিস্টের কাছে যাব ফার্স্ট হবে আমাকে এবং আমার হাজবেন্ডকে টেস্ট করতে দেওয়া এবং এই বিষয়টিতেই আমরা আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি অতি সংক্ষেপে যে প্রিভেনশনের বিষয়টি ম্যাডাম আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে চাইছি প্রিভেনশনটা যেটা হচ্ছে যে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে ম্যাস অ্যাওয়ারনেস যে এটা আমরা হতে পারে যে আমাদের আমার কাছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা যদি আমাদের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে বইয়ের মধ্যে অ্যাটলিস্ট ক্লাস থ্রি ফোরের বই থেকে যদি থ্যালাসিমের সম্পর্কে দুটো কথা অসুখটা কি কীভাবে ছড়ায় বাহকে বাহকে বিয়ে হলে কী পরিণত হতে পারে তো একটা ছোটো থেকে কিন্তু মানুষের মধ্যে ওই লেভেলটা চলে আসে যে থ্যালাসিমিয়া জিনিসটাকে আরটা হতে পারে যে আমরা যখন স্কুল কলেজে ভর্তি করি বা ইউনিভার্সিটিতে যখন অ্যাডমিশন টেস্টগুলো হয় তখন একটা স্ক্রিনিং টেস্ট করে আরটা হচ্ছে যে আমরা বিয়ের আগে থ্যালাসিমিয়া স্ক্রিনিং করে তারপরে বিয়ে করাটা যখন একটা কাপল বিয়ের আগে করলো না কিন্তু তার একটা বেবি নিতে চাচ্ছে তখন তারা জেনে নিক যে তারা বাহক কিনা এই কয়টা পর্যায়ে যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পারব সেই ক্ষেত্রে একটি বিষয় জানতে চাইছি সাইয়ের কাছে যেটি হচ্ছে যে হয়তো আগে স্ক্রিনিং করা হয়নি যে দুজন বাহকের ভিতর বিয়ে হয়েছে এবং তাদের যে সন্তান আসছে সেটি কি জানবার কোনো সুযোগ রয়েছে যে সেই সন্তানটি কি সুস্থ নাকি তিনি থ্যালাসেমে আক্রান্ত বা বাহক এই ধরন এই বিষয়টি জানবার কি কোনো সুযোগ রয়েছে কিনা অবশ্যই আছে এবং এটা বাংলাদেশেও আছে এটাকে আমরা প্রি ন্যাটাল স্ক্রিনিং বা প্রি ন্যাটাল টেস্ট বলি অর্থাৎ গর্ভ ধারণ করার যখনই মাটের পেল যে সম্ভবত আমার গর্ভে বাচ্চা আছে অর্থাৎ চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই সময়টাই যদি প্রেগনেন্সি টেস্ট পজিটিভ হয় তাহলে আমি জানি মানে আমিও ক্যারিয়ার আমার হাজবেন্ডও ক্যারিয়ার অতএব আমাদের এই বাচ্চাটার ভ্রূণ ও পরীক্ষা করা যেতে পারে দু পদ্ধতিতে করা যেতে পারে বাংলাদেশ দুটো নেই একটা পদ্ধতি আছে কিন্তু আছে আছে এবং বারো সপ্তাহের আগে যদি আমরা জেনে যাই যে এই বাচ্চাটা থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হবে তাহলে এই বাচ্চার ব্যাপারে ধর্মীয় গাইডলাইনও আছে যে বাচ্চাকে আমাদের না নিলেও চল জি ধন্যবাদ স্যার এবং ম্যাডাম এবং সাথে মিসেস নাসরিন আপনাদেরকে এত ব্যস্ততার ভিতরেও আমাদের আয়োজনে সময় দেবার জন্য এবং এ বিষয়গুলো আমাদের কাছে তুলে ধরবার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আজ এখানেই শেষ করতে হচ্ছে সামনের দিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ